ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേവ കേട്ട് അവിടെ ഭയങ്കര കൃഷിയാണ് മേൽനോട്ടത്തിൽ ദേവായാണ് കൂടുതൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് കൃഷി എന്റെ എന്റേത് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ കൃഷി പണി ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത അവിടുത്തെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് ഈ ആദിവാസികളിടയ്ക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റുകയല്ലായിരുന്നു വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെന്നെ സ്വന്തമാക്കി ഫ്രീ ആയി പക്ഷേ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചപ്പം എനിക്ക് മൂന്നാം ദിവസം ന്യൂസ് കിട്ടിയത് തന്നെ കാരണം അന്ന് ഫോണൊന്നുമില്ല അവരുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ ബസ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നും ഇത്രയും ദൂരം വന്നപ്പം മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ പോയില്ല അന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ബെയർ ഫുഡ് ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന മറ്റു വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കഞ്ഞിയും കറി വെച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വില്ലേജ് ഓരോ വീട്ടുകാരുടെ ഒരാന്തേ പോയി കിടക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നല്ലേ രണ്ട് പേര് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോയില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇപ്പം പറഞ്ഞു പപ്പായ്ക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരാഗ്രഹം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരികയാണ് ഞാൻ പതിനേഴാം വയസ്സ് വീട് വിട്ടതല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചതും അല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം ചിലവിൽ ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചല്ല അപ്പോൾ പപ്പായുടെ ആ സാധിക്കാത്ത ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പൈസ കിട്ടി ആദ്യം എനിക്ക് മേടിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാനത് എടുത്തു അന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ആദിവാസികളെ പോലെയായി വേഷം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ തിങ്കിങ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ ഭക്ഷണം ജീവിതശൈലി അല്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരിയായില്ല അവരെല്ലാവരും കൃഷിക്കാരൻ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനി കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിച്ച് ഒരു കൃഷിക്കാരിയായിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കാം അവിടെ ആദിവാസികളുടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കില്ല അവിടെ ഞാൻ പതിനാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു സാച്ചുറിനെ ഒത്തിരി വില്ലേജ് തന്നെ വിളിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ആ ടീച്ചർ വന്നപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലായിരുന്നു എൻ്റെ കൃഷിക്കാരിയായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ചു പക്ഷെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർക്ക് എട്ട് ഏക്കർ ഡൊണേഷനും കൊടുത്തു എൻ്റെ ഈ ലൈനിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതൊക്കെ ഒരു വെറും സ്വപ്നമായി അതങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലം ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതേസമയം വേറൊരു കൂട്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സ്ഥലം വില്ലേജ് ഓഫീസറുമായിട്ട് കൂടി ഇല്ലീഗലായിട്ട് എടുത്തു അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വരച്ച് കാണിക്കുന്ന നമുക്കറിയില്ല പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അയാൾ എന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കൃഷിക്കാരിയുമായിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പെൺകുട്ടികളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വിറ്റ് യു പിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിക്കുക ഹൈക്കോർട്ടിൽ റിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയ അന്നേരം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ കൃഷിക്കാരി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാനൊരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ആ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണിയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വലിയ വൻതോതിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ഒരു വില്ലേജിൽ സർക്കാർ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു സ്കൂളും നടത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ ഞാൻ കുട്ടികളെ നാല് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ച് അഞ്ചാം കൊല്ലത്തെ ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തു ബിൽഡിങ് ഇല്ല വരാന്തയിൽ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ തോട്ടരികിൽ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ക്ലാസ് എടുത്തു മൂന്ന് കൊല്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇല്ല കാരണം സർക്കാർ പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ സ്കൂള് വേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ട്രൈബൽ വളരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അധികവും ബോണ്ടഡ് ലേബർ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ഉണ്ടായാലേ ഇവരെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു സ്ത്രീ അന്ന് സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിസെഫിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തുടങ്ങുന്ന അപ്പോൾ എന്നെ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിലും സൂപ്പർവൈസിങ്ങിലും
അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാശിയായിരുന്നു അവിടെ വേണമെന്ന് ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ സ്കൂള് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആളുകളിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ തയ്യാറായി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ താമസിക്കണം ഞാനും കൂടെ താമസിക്കാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകും അവൾ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയൊക്കെ ഒരുക്കി താമസിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഒന്ന് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുക രണ്ട് ഈ പ്രായമായുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തന്നെ ഈ ട്രേഡേഴ്സ് ഇന്ന് പൈസ കടം മേടിക്കാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്ത്രീകളാണ് ആണുങ്ങളെല്ലാം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അധികം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതുണ്ടാക്കി ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ബാങ്കുകാർ വീട്ടിൽ വന്നു ഇതാ നാബാർഡ് ഫണ്ട് തരാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് അവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് നടത്തി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെടുക്കും അവർ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് ലോൺ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ പഠിപ്പിന് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് മൂന്ന് കൊല്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കേ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അറിവ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഹമാര അക്ബാർ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് പത്രം എഴുതാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓറലി കമ്പോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് എഴുതുക അപ്പം ഈ സ്കൂളിങ്ങനെ നന്നായിട്ടായി സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയപ്പം ഈ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇവളെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആളിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം ഇവളെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ ഇവിടുത്തെ ഡൊമിസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആക്കി അപ്പം ഇവളെ മാറ്റാൻ നോക്കിയപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് അത് ഇതൊക്കെ ആയി കളക്ടർക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്കിന് രണ്ടാമത്തെ തവണ നോട്ടീസ് കൊടുത്തപ്പം ഹൈക്കോർട്ടിൽ റിട്ടും കൊടുക്കാനാണ് കാരണം ഇവളെ മാറ്റി വെച്ച് വേറൊരാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് അധികാരം ഇവളാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഒന്നിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു പൊസിഷനും വേണ്ട ഞാനാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ അവൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരിക അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അവൾക്ക് എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ട് പുതിയ അപ്പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എസ് ഡി എം ആ ഫയലും കൊണ്ട് കളക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആൾ ഫയല് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ലേഡി ഷുഡ് നോട്ട് സെറ്റ് ഫോർ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് കോർട്ടിൽ കേസ് പോകാൻ പാടില്ല ഗോ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോലീസുകാർ വണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആ ടീച്ചറിനെയും കൊണ്ടുപോയി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പോയി അവൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതൊരു വലിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അതായി അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് നല്ല പേരുമുണ്ട് ആ ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് വേറൊരു ടീച്ചറും ഉണ്ട് ബിൽഡിങ് ആയി പിന്നെ അവൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു തലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അറിവുണ്ട് അപ്പം ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഒരുപാട് പണികൾക്ക് അവളെ വിളിക്കും ബിക്കോസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിങ് തിങ്സ് ഞാൻ ആ ഇവരെ ആ ലിറ്ററേച്ചിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വേറൊരു തല തലത്തിൽ കൂടെയാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് എ നെയ്മ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി ഇനി കൃഷി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളതും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഏതായാലും ഈ കാസർഗോഡ് എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇനിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആളുകൾ അവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പ്ലാനില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ പോകുമ്പം എൻ്റെ കൃഷിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അധികം പണി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഓടുന്ന ട്രക്ക് എന്ന് വീണത് കൊണ്ട് ഈ കുത്തിയിരുന്ന പണി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് അവിടെ ഈ കള പറിക്കുന്നതൊക്കെ കുഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ പിന്നെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ രണ്ട് പ്ലോട്ടായിട്ട് നാലേക്കറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തത് ഞാൻ സ്ഥലം മേടിച്ചപ്പം ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ അന്ന് പലരും പറഞ്ഞു മാഡം പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ല് മണ്ണ് മണ്ണ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലം എന്തിനാ മേടിച്ച് ഐ
വാട്ടർ ഡിബാൻ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു അച്ഛന് രണ്ട് പേര് നോക്കിയച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്പോട്ട് വളരെ കറക്റ്റാണ് ബെസ്റ്റ് ഈ ലാൻഡിൽ പക്ഷേ ഇറിഗേഷന് വെള്ളം കാണുകയില്ല വീട്ടാവശ്യത്തിന് കാണും ഇവിടെ ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ് കാരണം മഴക്കാലത്ത് രണ്ട് രണ്ടര മാസമേ മഴയുള്ളൂ വിൻ്റർ ക്രോപ്പോ വെജിറ്റബിളോ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ വേണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതായ വെച്ച് അറിവ് വെച്ച് ഇവിടെ വെള്ളം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻക്രീസ് അവിടെ രാജീവ് ഗാന്ധി വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊക്കെ നോക്കിക്കൊടുക്കും ഒരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേനും അവർ പറയാൻ നിറഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെന്നെ അതിന്ന് മാറ്റി കാരണം അവരുടെ രണ്ടാതീനൊക്കെ പുറത്ത് വരികയല്ലേ ഈ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാവരും പണക്കാരാണ് അവർക്ക് ലാൻഡായി ട്രാക്ടറായി നല്ല വീടായി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈ വെള്ളമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഇരികേറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാതെ പുല്ല് വളരാൻ അനുവദിച്ചു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പുറത്തു പോകാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ബണ്ട് ചെയ്തു റോഡിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കഴിയുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ഇവിടെ മുഴുവനും കല്ല അപ്പോൾ കല്ലിങ്ങനെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് ട്രെഞ്ച് പോലെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലമായപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു പ്ലോട്ടില്ലെങ്കിലും ഗോതമ്പ് കടലേ വേടയ്ക്കാം അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ബഹനി ഇതിനകത്ത് ഉറവേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഉറവില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആവേശമായി അതങ്ങനെ ആ കുഴി അങ്ങനെ കിടന്നു അതൊരു ചെറിയ കുളം പോലെ ആ മഴക്കാലത്ത് അത് വെച്ച് ചില കഥല വെച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ച് വലിയൊരു കുളവാക്കി പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉറവ മനസ്സിലായി നമ്മൾ മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ചാൽ പിന്നെ അധികം ഉറവ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കോരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചാക്കി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരിക്കൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എം എസ് ഡബ്ല്യൂക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നവംബറിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്ന് ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ പോയിച്ച് വന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻസ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നു എൻ്റെ കൂടെ അല്ല അവർ പുറകെ വന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്നടി വെള്ളം കിണറിലുണ്ട് കൊള അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ കുഴി കുളവാക്കി അതിലുമുണ്ട് രാവിലെ ചെല്ലുമ്പം വെള്ളമില്ല കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ബക്കറ്റിൽ കോരാൻ പോലും ഇല്ല ഓ മെഴുകി പോലെ കിടക്കുന്നു ഐ വാസ് ഷോക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ബോർവെല്ലായി ആ ബോർവെല്ല് ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ക്രോപ്പിന് വെള്ളമടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് കാളവണ്ടിയ വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നു ഇത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് യൂറോപ്പിൽ പോയതായിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൊണ്ടൊരു ബോർവെല്ല് പോലെ കുഴിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ മോട്ടർ വയ്ക്കല്ല ഹാൻഡ് പമ്പ് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കും വേറൊരു കുളം അത് ഞാൻ തന്നെ ഡിവൈൻസിത് കുളവും കിണറും ഉണ്ടാക്കി അതിൽ രണ്ടു കൊല്ലം നല്ല പോലെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് മറ്റേത് മൂടി മറ്റേത് മൂടി കാരണം അത് ഇങ്ങനെ പോവാനുള്ള ഇത് രണ്ടു കൊല്ലം നല്ല പോലെ വേനക്ക് മറ്റേതിലും ഞാൻ വേനക്ക് മെയ് ആണ് ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയി ആ സമയത്ത് പോലും നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ജനുവരി മുതൽ അതിലും ഇല്ല അത് വെള്ളം മാറ്റി അത് വേറൊരു ബോർ അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ബോർവെല്ലിന് എതിരായിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോർവെല്ല് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഏതായാലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവിടെ എവിടെയും കുഴികളിലും ടാങ്കുകളിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ മിസ്ത്രിമാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ
കുറെ സിൻഡെക്സ് ടാങ്ക് റൂഫ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏ ഈ ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് ഇവിടെ ഞാൻ വരുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പം മിഷണറി ആകാനായിട്ടാണല്ലോ പോയത് അത് ബീഹാറിലാണ് പോയത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗോത്ര സമൂഹമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ അവരധികവും ബെൽജിയൻ മിഷണറിമാരുമായിട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റഡും ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യൻസും ഉണ്ടല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ ലവ് ഫോർ ട്രൈബ്സ് ബിഗിനിങ്ങും അവിടെ നിന്നാണ് ആ പിന്നെ കോൺവെൻറ്റ് വിട്ടു ഞാൻ ഒത്തിരി കറങ്ങി ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി യുദ്ധം റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ആ സ്കില്ല അതിന് മുമ്പ് കോൺവെൻറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഹോമിയോ പഠിച്ചു നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു ബി എസ് സി നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു മെഡിസിന് പോകാനായിരുന്നു കോൺവെൻറ്റുകാർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിന് പേരെ ഞാൻ ഹോമിയോ കറസ്പോണ്ടൻസ് വഴി പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ചിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഇച്ചിരി സ്കില്ലൊക്കെ എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആരും ഇല്ലാത്ത ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ അതിൽ ആദിവാസികളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം ബോംബെ സിറ്റിയിൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ് മൂന്ന് ദിവസം ഫീൽഡ് വർക്ക് എനിക്ക് ബോറായി ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ് കോഴ്സ് ഈ അമേരിക്കൻ സിലബസും അത് കഴിഞ്ഞ് ചീ ബോംബെ സിറ്റിയുടെ നടക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കും ഞാൻ അധികം സ്ലംലാണ് ചെയ്തത് എന്നാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ വില്ലേജുകളിൽ എത്തിപ്പെടാത്ത പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമാണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് അല്ല പക്ഷേ കോളേജൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ടേക്ക് ദ ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ കൊല്ലം പരീക്ഷ വരെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കോളേജ് ഒത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു അവർ സിലബസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചും സമയത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചും സിലബസ് ഒത്തിരി മാറ്റി രണ്ട് തവണ സിലബസ് മാറ്റി ആറ് കൊല്ലം ആയപ്പോഴത്തേനും റൂറൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ട്രൈബൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ പോയി താമസിച്ച് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം റിസർച്ചിന് അങ്ങനെ പോവാം അതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു you go anywhere you don't need to be in groups enikku freedom thanne enne vittu anganeyana njan madhya pradesh la ee 40 varsham jeevichu deyabaiyaya salathekku vayum ee or aavesham tribal center edakku jeevichu ee area il gods uttri 11th century is bharichirunna avare samrajya raja kottaram tanal എൻ്റെ അവിടെ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് നാഗ്പൂർ നാഗ്പൂർ അവരുടെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ടണലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ആ അല്ല ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൗണിലെ ഒരു കോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നാഗ്പൂരിലേക്ക് ആ അവരുടെ അത്രയും പഴയ ഹിസ്റ്ററിയുള്ള ട്രൈബ്സാണ് അതേസമയം ഇന്ന് അവർക്ക് ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ആവശ്യത്തിന് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അക്ഷരാഭ്യാസമോ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഇല്ല ഈ ട്രേഡേഴ്സ് ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് അറിവില്ലാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ആയാലും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കാറ് വാച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വനിത വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡിന് അവിടുത്തെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്ലൗസ് അങ്ങനത്തെ ട്രഡീഷണൽ ബ്ലൗസാണ് പോക്കറ്റിൽ അവർ പുകലയും ഇച്ചിരി പൈസയൊക്കെ ഇടും താർ വാച്ച് ഒൻപത് മീറ്റർ സാരി അത് ഇപ്പം ഞാൻ താർ വാച്ച് ചെയ്ത് ഒൻപത് മീറ്റർ സാരി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ ടോട്ടലി അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് ദയവായി മാറുകയായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഈസി എനിക്കൊരു എനിക്സായിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ അത് ഇതും പഠിപ്പിക്കുക അവരെ തിരുത്ത ഐ കാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് അവരുടെ കൂടെ മേർഗ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യനും ആയല്ലോ ഞാൻ വഴിമുട്ടി നിന്നു എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ എവിടെയാ എൻ്റെ വഴി ഞാൻ ബൈബിളിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്തപ്പം ശരിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വഴി ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ ക്രിസ്മസ് തന്നെ ശൂന്യനായ
അപ്പം അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഇത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ചൈനീസ് പ്രോവർബലുമാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഗോ ടു ദ പീപ്പിൾ ലിവ് എമങ് ദ ലേൺ ഫ്രം ദ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഡു ആൻഡ് വൺസ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ ദേ വിൽ സേ വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് അവർ സെൽഫ്സ് നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം അവരുടെ കൂടെ അല്ലാതെ അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യ് ഇതിങ്ങനെയല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നൊന്ന് ചായ കുടിക്കാന നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വല്ലവരും വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് വീട്ടുകാർ വിളിക്കും എങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അപ്പോൾ അവർ പോയി ചില തുളശ്ശേര എടുക്കും ചില ശർക്കര ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സാരിയുടെ തുമ്പയിൽ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് ചായ തരും നമുക്ക് ഏ അത് വൃത്തികേട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകല്ല അത് കുറിച്ച് അരിച്ച് ബോധ ചായ എന്ന് പറയും പിന്നീടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്ന് മേർജ് ചെയ്യാന്നുള്ള അവരിൽ ഒന്നാകുക ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ എടുത്ത് കൂലിയിടയാണ് അത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിൽ ഒരു കൂലിക്കാരി ആയി കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ ഒറ്റയാളായിട്ടല്ല എടുത്തത് ആദ്യമായി ദേവഭായി അവരുടെ കൂടെ ഒരു മിംഗ്ലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല വരുമ്പം എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൻ ബിലാദര് ഏത് ജാതിയാണ് കാരണം ഇവർ രാജവർഗമല്ലേ ഇവരാരെയും അവരുടെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റിയല്ല അവരുടെ വീടിനകത്ത് കയറ്റിയല്ല എല്ലാവരും അൺടച്ചബിൾ അവരാർക്ക് വേണേലും പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ അവർ കഴിക്കുകയല്ല നമ്മൾ തൊട്ട വെള്ളം കുടിക്കുകയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കോൻ സബിലാദര് അപ്പൊ ഞാൻ ബിലാദരി പതാനി ഇൻസാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജാതിയുള്ളെന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ റിസർച്ചിനൊക്കെ വന്ന ആയതുകൊണ്ട് ബോംബെ നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ ഒത്തിരി എഴുത്തൂത്തൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ആ ബഹുഭാഗം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയായി ഈ കൂലിയുടെ ഇഷ്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ കുറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല വലിയ ഇതാണ് പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് ആരോ തോന്നിയ ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചില കേസിലൊക്കെ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ അവരുടെ തലക്കൂട്ട് തലമുണിക്കെട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമുണ്ട് എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പോലീസിലൊക്കെ ചെന്ന് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ഞാൻ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ച ലീഗൽ ലിറ്ററസിയാണ് ഹക്ക് നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ അതേ തുടങ്ങിയാണ് പ്രായമായുള്ള പിന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ചെ ഐ എ എസ്സുകാരുടെ ഗൈഡായിട്ട് ചെന്നപ്പം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വില്ലേജിൽ സ്കൂളില്ല വെള്ളമില്ല ഒഴുകുന്ന തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട് വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷനും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പം ഒരു ടീച്ചറിനെ വിട്ടു ടീച്ചർ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പ്രായമായുള്ളവരും ഞങ്ങൾക്ക് പകൽ പണിയണം രാത്രി പഠിപ്പിക്കാവും അപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ലാൽട്ടേണും സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ഒക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ അവർ ഇച്ചിരി പഠിക്കുക അവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് മെയിൻ എൻട്രി പോയിൻറ്റ് വാസ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവരുടെ ഫേവറിൽ അവരുടെ സൈലം നിൽക്കുമ്പോൾ ഈസി കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ഇനിയും വരേണ്ടതല്ലേ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ എനിക്കറിയത്തില്ല മാറ്റമാണ് ഇവിടെ ഈ ജനാധിപത്യം പോലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്നിട്ടും ആരും പ്രതികരിക്കുന്നുമില്ല ഇത് എന്താ എന്താണ് എന്നാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ അട്ടപ്പാടി മേഖല എടുക്കാൻ പലപ്പോഴും ശിശുക്കൾ അതായത് നവജാത ശിശുക്കൾ പോഷകാഹാര കുറവുകളാണ് ആദിവാസികളുടെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളതും ഐ സി ഹിയറിറ്റ് ഇസ് വെരി ഹോപ്പ്ലെസ് എങ്ങനെയാ ഇത് മാറുന്നത് ഏറ്റവും ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ എസ് പി ഒക്കെ ആ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലിറ്ററസി ഉള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല ഈ നമ്മുടെ ബംഗാൾ വാറിന് സമയത്ത് ദേവയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ
ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതൊന്നും വേണ്ട ആളുകളെ പരിചരിക്കാൻ പഠിക്കണം ആ അപ്പം ഞാനൊരു ഇടത്ത് സോഷ്യൽ വർക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നഴ്സിംഗ് കോളേജ് വളർത്ത് ചോദിച്ചു അത് യു യു പിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വേറൊന്നുണ്ട് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇത് മതി ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നഴ്സിങ്ങിന് പോയത് ആ നഴ്സിങ്ങൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലെല്ലാം വരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അന്നും ബംഗ്ലാദേശല്ല പേര് പാകിസ്ഥാൻ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ ജോലിക്ക് വോളണ്ടിയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കൊണ്ട് കൽക്കട്ടായി നിന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ആ കൽക്കട്ടായിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് എഴുതി ആ ഒരു ലക്ഷം വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉള്ള അല്ലാത്ത അഭയാർത്ഥികളുള്ള ക്യാമ്പുകളാണ് അവിടെ പിന്നെ ഒരുപാടടുത്ത് ഈ ഒറീസായാലും ബീഹാറിലേക്കൊക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റും ത്രിപുര അഗർത്തല പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളിടത്തോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ റെഡിയായി കോട്ടയത്ത് പോയി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു കോട്ടയത്തോടെ എല്ലാം നടന്നു ബംഗാളി പഠിക്കാൻ ഞാൻ ബംഗാളിൽ നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ബംഗാളി പഠിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി ഉള്ള തരുവിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് കീച്ച് വേഴ്സൽ ബംഗാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു പായ്ക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ റെഡിയായി പോകേണ്ടി എൻ്റെ തലേ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഹേഡ് ന്യൂസ് ഇൻഡോ പാക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാവരും പപ്പായോട് പറഞ്ഞു പപ്പ മേഴ്സി വിടണ്ട അവിടെ യുദ്ധമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പപ്പായും അമ്മായും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിടുന്നതല്ല അവൾ പോകുന്ന അവൾ ഇത്രയും നാളും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട് അവളുടെ തീരുമാനം പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞച്ച് ഇവിടെ നിർത്തി മരണം ഇവിടെ വേണേലും വരാം മരണത്തെ തടയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരുപാട് മനസ്താപം ഉണ്ട് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും വിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടം ഉണ്ട് അതേസമയം പോയിട്ട് അവിടെ മരിച്ചെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും അഭിമാനവും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നവ സന്തോഷമായി ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയി ട്രെയിനിൽ കയറി ടി ടി വന്ന നീ കാർഡ് ടിക്കറ്റാണ് ടി ടി വന്ന് ടിക്കറ്റ് ചെയ്തേച്ചു എന്തിനാ ഇപ്പം കൽക്കട്ടായിക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അവിടെ യുദ്ധമാണ് ഈ മിലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഒരു കുറച്ച് പേരെ ഇതിലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ കൽക്കട്ടായൽ ഈ റബ്ബർ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കത്തുള്ളതാണ് പപ്പയുടെ കസിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ പുള്ളിക്ക് എഴുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വന്ന് സ്വീകരിക്കണം റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വരാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് കഥ അടച്ചു അകത്ത് നിന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയി എൻ്റെ മുടി വെട്ടി ഒരു പാഴ്സലാക്കി അന്ന് ഒത്തിരി കൂടെ മുടിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്താലും യുദ്ധമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മരിച്ചാലും നന്നായിട്ടൊരു സമ്മാനമായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ കസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ റഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലോട്ട് പോയി നന്നായിക്ക് അത് അവരയച്ചു കൊടുത്തു റഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ ഓഫ് ഈ ഓല മടങ്ങിയ ഷെഡുകളിലാണ് എല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഡോക്ടർമാർ എല്ലാം വാർഡുകൾ ചികിത്സ റെഫ്യൂജീസ് എല്ലാം ഒരേ പോലെയുള്ള ഓല മടങ്ങി സോൾട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടൈം ടേബിളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരം വിളക്കുമ്പോഴേ മുതലേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും ആളുകളുള്ളിടത്ത് പിന്നെ അവർ അവർ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്യും അത് കൂടാതെ ഞാൻ പോയി ഹെൽപ്പും ചെയ്യുമായിരുന്നു ബ്രെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ മോർച്ചറി ഒരിടയ്ക്ക് വോളണ്ടിയർമാർ സമയമായപ്പോൾ മോർച്ചറിയിലേക്ക് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ആളില്ലായിരുന്നു അപ്പം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ പിന്നെ സഡൻലി ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചെല്ലുമ്പം പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞി മണൽ ഈ സോട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി മണലാണ് നനഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അപ്പം ആ കുഞ്ഞിനെ
പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി തയ്യലും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ടൈലറിങ് സെൻറ്ററിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു ക്യാമ്പൊക്കെ തീരാറാകുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധം എല്ലാം അവസാനിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് ലിബറേറ്റഡ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റിയല്ല അവിടെ എല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുക വണ്ടികളെല്ലാം ബോംബിട്ട് ബ്രിഡ്ജസ്സൊക്കെ ബ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസംബറിൽ ലിബറേഷൻ ആയെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി വരെ ക്യാമ്പുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസം വളരെ കുറച്ച് വോളൻ്റിയർ കുറച്ച് കുറച്ച് സെമിനാരിയൻസും കുറേ ഓൾഡ് പീപ്പിളൊക്കെ ഉള്ളു മദർ തെരേസാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം രാവിലെ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഈ ജോൺ എഫ് കെനഡിയുടെ ബ്രദർ സെനറ്റർ എഡ്വേർഡ് കെനഡി യങ്ങസ്റ്റ് ടെഡ് കെനഡി എന്നാണ് പുള്ളി പേര് ആ പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു അവർ ഡാക്കായിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി ടൈം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെഫ്യൂജിക്കാവുമ്പോൾ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എൻ്റെ അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ടെഡ് കനഡിയുടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം എഴുതിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിച്ച് എന്താ പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഗോ ടു ബംഗ്ലാദേശ് ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ സ്ഥാപനമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു വെർ മിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിവസം ആൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോട്ടോയും അയച്ച് തന്ന് ഓട്ടോഗ്രാഫ് സൈൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഒരു അഡ്രസ്സ് തന്നു എം എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യാനായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതി താങ്ക് യു ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദ പൂറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർ പൂർ ഇൻ ദിസ് ലാൻഡ് സൊ ഐ ലൈക്ക് ടു ഡു എം എസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ഇന്ത്യ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഹെൽപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് പോലും പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ ആ കാലത്ത് സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ കിട്ടിയത് പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച എത്രയായിരുന്നു ഈ വന്നത് ഇത് സെവൻറ്റി വൺ അത് മുപ്പതാകുന്നു ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ വിജയിച്ച ഏക സമരം ദയാബായി നടത്തിയ എൻ്റെ സൽഫാം ബാദിരക്ക് നടത്തിയ സമരമാണ് ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല മറ്റെല്ലാ സമരങ്ങളും വിജയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ റിയലി സിൻസിയർ എല്ലാ പവറും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ദൈവം കനിഞ്ഞിറങ്ങും മീഡിയക്കാരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സിൻസിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഐ താങ്ക് ദം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തിൽ ഇത്രയും മീഡിയക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും പാർട്ടി ഈ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഒഴികെ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെയോ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെയോ ഈ ഇഷ്യൂൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മതം ഒരു മതവും നോക്കാം മുസ്ലിം ഇമാം ഹിന്ദു സന്യാസികൾ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇത് ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ടു കിറ്റ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആ ഒരുമിച്ചുള്ള ആ വർക്ക് കൊണ്ടായത് ഇത്രയും സാധിച്ചു അപ്പം ഈ ഹിറ്റ്ലർ ഒന്ന് കുലുങ്ങി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നീടിരിക്കുകയാണ് അല്ല എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ഓ സിസ് അപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പിന്നീടിരിക്കുകയാണ് ഈ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാമോ അത് ഏറ്റവും എന്ന് പറയുമ്പം പലതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സമരം വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ കോൺവെൻറ്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ എവിടെയാ പോകണം പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രേക്ഷിതങ്ങ മിഷണറിമാരെ പറ്റി ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കാറ്റും മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും കൂട്ടാക്കാതീതാരോ കൂട്ടാക്കാതീതാരോ കാറ്റും മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും ഒന്നും കൂട്ടാക്കുക അത് മോഹിച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കോൺവെൻറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് അവർ കൊളാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ജീവിച്ച അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മഴയത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പൊറിഞ്ഞ് തലയിലും പുറത്തും കെട്ടിത്തൂക്കി
ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു കുടയില്ല പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് കുടയില്ല വീണ്ടും ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരേല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ കീഴേ നിന്ന് മഞ്ഞ് നടക്കും പക്ഷെ ഈ സമരത്തിൽ അത് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻ സമരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര മഴയാണ് അവിടെ പന്തലിടാൻ അനുവദിക്കുക മഴയത്ത് നിന്ന് നനഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്കൊരു റെയിൻ കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊത്തിരി സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നതായിരുന്നു അത് മോഷണം പോയി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ കാട്ടെടുത്തു അത് പിടിച്ചെടുക്കും ഞാൻ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനത് ഇട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ നനഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയോ ഫ്ലെക്സോ ഒക്കെ എടുത്ത് പക്ഷെ നനഞ്ഞ് മഴയും നനഞ്ഞ് വെയിലും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിസ്കാരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വെയിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറും നമ്മൾ ഈ വെയിലത്ത് തന്നെ കിടന്നും ഇരുന്നു ആണ് അപ്പോൾ ആത്ത ഒരു വലിയ അനുഭവം അന്നത്തെ ആ മോഹിച്ച അത് ഇന്ന് അത് നിറവേ പിന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഈ വില്ലേജിൽ ചെന്നേച്ച് ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ എടുത്തപ്പോൾ അന്ന് ഫോറസ്റ്റിന് എതിരായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളുകളോട് ആളുകൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയുക ഒത്തിരി പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യലാ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടിയണക്കാണെങ്കിൽ ആ മെത്തി കൂട്ടിയടത്തി മീറ്റിങ് നടത്തി എഴുതി രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസിൽ പോയി കളക്ടർക്കും ഡി എഫ് ഒയ്ക്കും കൊടുക്കാം മൂന്നാം ദിവസം ആ തിരിച്ചു വരുന്നത് കാരണം ഇത്രയും നടക്കണം എൺപത് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിന് പോകണം തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതൊരു കള്ളക്കേസാന്ന് കാണിക്കാനായി എന്നിട്ട് കളക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു കള്ളക്കേസല്ല കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ ഇനിയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ഡി എഫ് ഒയോട് പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് സംബഡി ഗോ ദയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്പോട്ട് ആൻഡ് ഗോയർ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും ഇവിടെ വരാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ സമയത്ത് എസ് ഡി ഒ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഈപ്പും അവിടെ വണ്ടികൾ വരുന്നത് വളരെ റേറാണ് കച്ചറ അപ്പം വന്ന് ഇൻക്വയറി നടത്തിയപ്പം ഫോറസ്റ്റുകാർ ഒത്തിരി അവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ഉള്ള മൂന്നാല് പേരെ ആളുകളുടെ ചെവി കുശു കുശിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുക ഒരു പെണ്ണ് മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരെ പോയി എന്തോ പറയും അവൾ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരെന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു അത്രയും ബോൾഡായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പറയും എത്ര രൂപ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ എസ് ഡി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് പൈസ കൂടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയായി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചാളുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നീ പുറത്തു നിന്ന് വന്നേ ഒരാളല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞു കാട്ടിൽ വിറകിനോ കന്നാലി തിരിക്കാനോ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അവർ ക്ഷമ പറയുകയും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പവർ കിട്ടുന്ന അവിടുന്ന് അത് എനിക്കൊരു വലിയ പിന്നെ അന്ന് എനിക്കൊരു കൂട്ടം മനസ്സിലായത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളില്ല ഒരക്ഷരവും അറിയുകയില്ലെങ്കിലും ദെ ആർ ദ പവർഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം എൻ്റെ വായിലോട്ട് വന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാ വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി ജീവിതം പോരാ ഈ ജീവിതം പോരാ ഇതും പാടി ഞാൻ തുളിച്ചാടുമ്പോൾ എൻ്റെ പട്ടികളും എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ തുളിച്ചാടുകയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഒരു നല്ല അനുഭവം വരുമ്പോൾ ഈ പാട്ട് വരും അവരും വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് കൂട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ ചെവിയിൽ ഫോൺ കൊടുക്കും ഇത് പാടും അവരിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈ സോ അന്ന് ആ സമരം അവസാനിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ
പറയാൻ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല ടോമി ചെന്തച്ചങ്കരി എഴുതിയെന്ന് ടൂണിട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശുദാസ് പാടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി മീനിങ്ഫുള്ളാണ് ദൈവം എന്നോ ശക്തി എന്നോ എന്ത് വേണേലും പറയും വെറി സംതിങ് ടേക്സ് യു അലോൺ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നന്മ വരുന്നത് താങ്ക് യു ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജി മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്